ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സിഫിലിസിനെ പറ്റിയാണ് സിഫിലിസിന്റെ കോസിറ്റീവ് ഏജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പോണിമ പെലിയിടത്തിനെ പറ്റി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് വരെയുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ലാബ് ഡയഗ്നോസിസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സിഫിലിസ് എന്താണ് സിഫിലിസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും എന്താണെന്ന് സിഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈറോകീറ്റ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ട്രിപ്പോണിമ പെലിഡാണ് ഇനി ട്രിപ്പോണിമയെ പറ്റി ജനറലി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ സ്പൈറോകീറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ട്രിപ്പോണിംസിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നായിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൻഡർ ആണ് സ്പൈറോകീറ്റ് ഫാമിലിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് അതായത് ട്രിപ്പോണിമ അതിൽ ട്രിപ്പോസിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ എന്നും നിമ അതിന്റെ മീനിങ് ത്രെഡ് എന്നും ആണ് അതായത് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ടേൺ ഇതിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പെത്തോജനിക്കും ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമൺ സെൽസും ആണ് അതായത് മൗത്തിലും ജനൈറ്റാലിയിലും ഒക്കെ നോർമൽ കമൺ സെൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ട്രിപ്പോണിമ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽ മൂന്ന് പെത്തോജനിക് സ്പീഷീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ട്രിപ്പോണിമ പെലിഡം അതാണ് വെനറിയൽ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് വെനറിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ട്രിപ്പോണിമ പെർട്ടന്യം ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യോസ് മൂന്നാമത്തേതാണ് ട്രിപ്പോണിമ കെരേറ്റിയം ഇത് പിൻറ്റയാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ട്രിപ്പോണിമ എൻഡമിക്കം ഇതാണ് എൻഡമിക് സിഫിലിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ട്രിപ്പോണിമ പെലിഡത്തിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു സിഫിലിസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് സിഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് പിന്നെ പെലിഡം അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൽ സ്റ്റെയിനിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രിപ്പോണിമ പെലിഡം എന്ന് പറയുന്ന പേര് കിട്ടാൻ കാരണം അതായത് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ടേണും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെയിൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങും ആണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മോർഫോളജി നോക്കാം തിന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മോർഫോളജി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക തിന്നാണ് ഡെലിക്കേറ്റ് സ്പൈറോകീറ്റ് ആണ് അതുപോലെ അതിന്റെ എൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേപ്പറിങ്ങും ആണ് ടെൻ റെഗുലർ സ്പൈറൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മൈക്രോമീറ്ററും വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു മൈക്രോമീറ്ററും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിലി മോട്ടയിലും ആണ് നമ്മൾ സ്പൈറോകീറ്റ്സിന്റെ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മോട്ടിലിറ്റി കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻഡ് ഓഫ് ലജലെ ആണെന്ന് പിന്നെ ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് അതായത് റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് മൂവ്മെന്റ്സും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹോൾ ബോഡി ഫ്ലക്ഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയൽ സ്റ്റെയിൻസ് അതായത് ഓർഡിനറി സ്റ്റെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇതിന് ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ കാണാനും പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും തിന്നാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ എങ്ക് വെച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡ് ആണ് സിൽവർ ഇംബ്രഗ്നേഷൻ മെത്തേഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പോണി എന്ത് ചെയ്യും സിൽവർ നൈട്രേറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് മെറ്റാലിക് സിൽവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റാലിക് സിൽവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ മെറ്റാലിക് സിൽവർ വന്നിട്ട് ട്രിപ്പോണിമയുടെ സർഫസിൽ വന്നിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് സിൽവർ ഇംബ്രഗ്നേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫൊണ്ടാനാസ് മെത്തേഡും ലിവാഡിറ്റീസ് മെത്തേഡും ഫൊണ്ടാനാസും ലിവാഡിറ്റീസും ഫൊണ്ടാനാസ് സ്റ്റെയിനിങ് ഫിലിംസ് ഫിലിംസിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ലിവാഡിറ്റീസ് ടിഷ്യൂ സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിക്ചറിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫൊണ്ടാനാസും ലിവാഡിറ്റീസും അടുത്ത് നമുക്ക് കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പെത്തോജനിക് ട്രിപ്പോണിയംസിനെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്യിക്കാൻ അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്
ത്രീ ടൈപ്സ് ആന്റിബോഡിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ടത് ലീഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ആന്റിബോഡീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബേസിൽ ട്രിപ്പോണിമൽ ആന്റിജൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്പെസിഫിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് നോൺ സ്പെസിഫിക്കുന്നു ആദ്യത്തതാണ് സ്പെസിഫിക് ആന്റിജൻസ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആന്റിജനും സ്പീഷി സ്പെസിഫിക് ട്രിപ്പോണിമൽ ആന്റിജനും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആന്റിജൻ നോക്കാം ഈ ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആന്റിജൻ എല്ലാ പത്തോജനിക് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പത്തോജനിക് ട്രിപ്പോണിംസിലും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആന്റിജന് എതിരായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസ് സിഫിലിറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് സിറത്തിലായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആന്റിബോഡിയെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്പോണിമയുടെ കൾട്ടിവബിൾ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ട്രിപ്പോണിം എന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആന്റിജൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആന്റിബോഡീസിനെ ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആന്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പത്തോജനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പത്തോജനിക് ട്രിപ്പോണിംസിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ആന്റിജന് എതിരായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസ് സിഫിലിറ്റിക് പേഷ്യൻസിന്റെ സിറത്തിലായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പേഷ്യന്റിൽ നിന്ന് ആ ആന്റിബോഡി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റേഴ്സ് ട്രിപ്പോണിം എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്ത ആന്റിജൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് സ്പീഷീസ് സ്പെസിഫിക് ട്രിപ്പോണിമൽ ആന്റിജൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോളി സാക്രേഡ് നേച്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പോണിമൽ ബോഡിയിലാണ് ഇത് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്തതാണ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ആന്റിജൻ നോൺ സ്പെസിഫിക് ആന്റിബോഡി സിഫിലിറ്റിക് പേഷ്യൻസിന്റെ ബ്ലഡിലായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ നോൺ സ്പെസിഫിക് ആന്റിബോഡിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് റിയേജൻ ഈ റിയേജൻ ആന്റിബോഡി ഹാപ്റ്റിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹാപ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇമ്മ്യൂണോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ മോളിക്യൂൾ ആണ് അത് എന്താ പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെയുള്ള ലാർജർ പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് എലിസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിയേജിൻ ആന്റിബോഡി ഹാപ്റ്റിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് കെമിക്കലി ഒരു ഡൈ ഫോസ്ഫൈറ്റൈഡിൽ ഗ്ലിസറോൾ ആണ് കെമിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡൈ ഫോസ്ഫൈറ്റൈഡിൽ ഗ്ലിസറോൾ ആണ് അതിന്റെ പേരാണ് കാർഡിയോ ലൈഫിൻ റിയേജൻ ആന്റിബോഡി നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോൺ സ്പെസിഫിക് സിറോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് സിഫിലിസിന്റെ നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് റിയേജൻ ആന്റിബോഡിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് വാസർമാൻ ഖാൻ വി ഡി ആർ എൽ വെനറിയൽ ഡിസീസ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി അതാണ് വി ഡി ആർ എൽ ഇതിൽ കാർഡിയോ ലൈഫിൻ നമ്മൾ ആന്റിജൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം ട്രിപ്പോണിമ പെലീഡ് എന്ന് പറയുന്ന അത്രോ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വേഗം ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നേ ഡ്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി വൺ ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വൺ അവർ ഹീറ്റ് ചെയ്താലും ഇതിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പെത്തോജൻസിലേക്ക് പോകാം ട്രിപ്പോണിമ പെലീഡ് എന്ത് ഡിസീസ് ആ കോസ് ചെയ്യുന്നത് സിഫിലിസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനില് നേച്ചറലി ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ വെനറിയൽ സിഫിലിസും ഉണ്ട് നോൺ വെനറിയൽ സിഫിലിസും ഉണ്ട് വെനറിയൽ സിഫിലിസ് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴിയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ട്രിപ്പോളിംസ് ബോഡിയിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കോസയിലോ ഉള്ള മൈന്യൂട്ട് എബ്രേഷൻസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മുറിവിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും ക്ലിനിക്കൽ ഡിസീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് എപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അത് അൺട്രീറ്റഡ് കേസസിലാണ് ഈ ത്രീ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തുന്നത് പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ടെറിഷറി സ്റ്റേജ് അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെയാണ് സ്റ്റേജ് വൺ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ടു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ്പോഷർ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ടു നയൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരിക്കും സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സോർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഇനിഷ്യൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫോർ ടു ടെൻ വീക്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബോഡിയിൽ റാഷസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് സ്റ്റേജ് ടു ഇനി സ്റ്റേജ് ത്രീ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എടുക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും തേർഡ് സ്
സ്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുറിവൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പാടായിട്ട് വരില്ലേ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് സെക്കൻഡറി സിഫിലിസ് അതായത് പ്രൈമറി ലീഷനൊക്കെ ഹീൽ ചെയ്തു ഒരു ടു ടു സിക്സ് മന്ത് ആ ടൈമിലത്തേക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പതിയെ സെക്കൻഡറി സിഫിലിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മാക്യുലാർ റാഷസും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രയിലൊക്കെ റാഷസ് ഫോം ചെയ്യാം ഈ സെക്കൻഡറി ലീഷിന് മെയിൻ ആയിട്ടും കാരണം ട്രിപ്പോണിംസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലുള്ള ഡിസമിനേഷനും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഷ്യന്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഈ റാഷ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റാഷ് എന്ത് ചെയ്യും കൊയാലസ് ചെയ്യും കൊയാലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ മാസമായിട്ട് മാറും അത് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊയാലസ് ആവുന്നത് പെരി ഏനൽ റീജിയണിലായിരിക്കും എന്നിട്ടത് വാട്ടറിലേക്ക് കോണ്ടെയ്ലോമേറ്റി ആയിട്ട് മാറും കോണ്ടെയ്ലോമേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ജനൈറ്റൽ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വാട്ടർ ലൈക്ക് ലീഷനാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അരിമ്പാറ പോലെയുള്ളല്ലേ അതിനെയാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടെയ്ലോമേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനൈറ്റൽ ഏരിയയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെറ്റിനൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം മെനജൈറ്റിസ് പെരി ഓസ്റ്റൈറ്റിസ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ സെക്കൻഡറി ലീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേഗം ഹീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ചില കേസസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വർഷം എടുക്കും ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്കൻഡറി ലീഷൻസ് ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആൾക്കാരിലും ഇത് ലേറ്റൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണും അതായത് കുറെ നാളത്തേക്ക് അത് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ അത് കാരണം ആ പേഷ്യന്റിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സിറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സെക്കൻഡറി സിഫിലിസ് ഇനി നമുക്ക് ടെർഷറി സിഫിലിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താ നോക്കാം ടെർഷറി സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ലീഷിന് എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പൈറോക്കിറ്റ്സിനെ ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ലീഷൻസ് ഉണ്ടാവാം എന്യൂറിസംസ് ക്രോണിക് ഗ്രാലലോമീറ്റ മെനിജോ വാസ്കുലാർ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് കഞ്ചിനൈറ്റൽ സിഫിലിസ് അപ്പൊ ട്രിപ്പോണിയംസിന് പ്ലാസിന്റൽ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റേഴ്സിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് മദർ അതായത് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള മദറിൽ നിന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ആൻറ്റിനേറ്റൽ സ്ക്രീനിങ് എടുത്തിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കഞ്ചനേറ്റൽ സിഫിലിസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് നോൺ മെനറിയൽ സിഫിലിസ് അതായത് സെക്ഷലി അല്ലാതെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഫിലിസ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സിനും നേഴ്സസിനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരായിരിക്കും പേഷ്യന്റിന്റെ ലീഷനുമായിട്ട് കൂടുതലും കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഷാങ്കർ ഉണ്ടാവും അതെന്ന് പറയുന്നത് ജനേറ്റൽ ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തായിരിക്കും അതായത് എക്സ്ട്രാ ജനേറ്റലി യൂഷ്വലി ഫിംഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് റെയർ ആയിട്ട് സിഫിലിസ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താലും പ്രൈമറി ഷാങ്കർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നോൺ മെനറിയൽ സിഫിലിസ് ഇനി അടുത്തത് ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്